¿Imaginaste alguna vez que una telenovela mexicana pudiera transformarse en un fenómeno global, adaptándose a las culturas de las decenas de países, desde Italia hasta Brasil y Oriente Medio? Desde lujosos clubes de golf italianos hasta la residencia del Papa en Vaticano, descubre cómo Verónica Castro conquistó los corazones italianos, y los ricos, también lloran, se convirtió en un éxito en el país europeo, adaptándose no solo en historia, sino en música y visualidad. Descúbrelo todo sobre esto en el video de hoy. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal para ayudar a promocionarlo en YouTube. Entra en el mundo de los ricos también lloran, una telenovela mexicana producida en 1979 que ha tomado el mundo por sorpresa. En el corazón de su atractivo universal miente temas atemporales de amor, traición y triunfo. Pero la historia no terminó en México. Viajemos por el mar a Italia. En Italia los ricos también lloran encontró un nuevo hogar con la elegancia y la pasión del pueblo italiano. Añadiendo un sabor único a la historia, la adaptación conservando los temas originales, tejido en el rico tapiz del italiano, cultura y estilo. Añadiendo un toque de la dolce vita, al cuento audiencias italianas con su amor por el drama y el romance, abrazó el espectáculo, probando una vez más el atractivo universal de la telenovela. La telenovela fue transmitida en Italia por primera vez en 1983 por RTA y más tarde por otras emisoras locales. Según los medios italianos, el número de repeticiones durante los 80-90 años es de cerca de 30 veces. El éxito de la telenovela, que se convirtió en un fenómeno en gran parte gracias a la protagonista, Verónica Castro, fue increíble. Para entender el éxito, Basta pensar que la enésima repetición de la Rete 4 a principios de los 90 recogió índices de audiencia que serían impensables hoy en día. El título de Los ricos en Italia, Anche y Ricci Piangono, se sigue utilizando hoy en día en el periodismo para indicar una situación en la que las personas con un nivel de vida cómodo tienen que enfrentarse a problemas y dificultades. Un fenómeno similar también ha ocurrido en Rusia. Cuando se transmitió en Italia, el canal de televisión Rete A cambió por completo la entrada. En lugar de pajares en el rancho, los italianos admiraron las magníficas vistas de los paisajes tropicales y la vida de los ricos y famosos. La canción Aprendi a llorar, interpretada por Verónica Castro, se cambió a Come per magia, como por arte de magia en español, cantada por Alex Damiani. Y para la emisión en la Rete 4, se utilizó como tema musical la canción I Giorni di una Vita, Los días de toda una vida en español, 
cantada por Michelle Zarrillo. A lo largo de los años, Verónica reinó en la televisión italiana. Inmediatamente después de Los Ricos, la novela Derecho de Nacer, rebautizada como Mariana, el Dirito di Nacer, fue exhibida con éxito por allá. En 1985, Verónica aterrizó en Italia como estrella del programa Premiatísima. Vero voló a Milán el 20 de septiembre de 1985, un día después de que la Ciudad de México fuera golpeada por uno de los terremotos más devastadores en la historia del país. En la mañana del 19 de septiembre, se produjo un terremoto de magnitud 8.1 en México. El epicentro fue frente a la costa del Pacífico de Michoacán, el sismo afectó la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, Trendín 192 fue la cifra oficial, mientras que Agencia AFP estimó el número de muertes entre 10.000 y 30.000, el Sistema Sismológico Nacional situó la cifra de muertos en más de 40.000. La regina de la telenovela, data de la estampa italiana, propio fin de esta mañana, per dispersa y per deceduta, es aterrada felicemente al aeropuerto de Linate. Verónica Castro, al momento de la catástrofe que ha colpito el México, en particular modo la capital, la città del México, se trovava proprio en... Señora Castro, bentornada en Italia. Tutta l'Italia era in apprensione per lei, la vediamo promata e emozionata, non vogliamo portarle via molto tempo. Vogliamo soprattutto sapere eh, lo stato di salute della sua famiglia, dei suoi figli, di suo marito, dei suoi genitori. Ma grazie a Dio tutti, tutti sanno bene, è solo mh, tornato un po' nervosa perché la situazione è molto forte, è pericolosa, e il mio paese è quasi distrutto. Pero adesso sto bene, la mia famiglia tutta bene, grazie a Dio. Lei riprenderà a lavorare proprio su Rete A per la telenovela in programmazione in questo momento. Noi le auguriamo un felice ritorno in questa sua famiglia. Non le posso dire le centinaia di migliaia di telefonati, di telegrammi che sono pervenuti alla redazione proprio di Rete A in quest'ultimo momento. Le auguriamo buon lavoro e tanta tanta felicità se lei saprà trovarla in questo momento. Ecco, il nostro, il nostro editore in questo momento assente per motivi di lavoro ha voluto inviarle queste fiori tramite Paolo Ferrari come segno di affezione da parte di tutti noi. Abbiamo ricevuto nel Messico il chiamato e a parte l'ambasciata d'Italia de, de ha dato molto l'appoggio, l'aiuto al Messico e io ringrazio di parte di tutto il, il popolo, tutto, tutto il pubblico de toda la gente del México. Gracias tante. ¿Tú pensaste en el éxito que ibas a lograr? No, no, no. No, jamás. Ni, bueno, ni me lo imaginé, la verdad. Y, y fue una sorpresa muy grande. La primera vez que llegué a Italia, que... No podía yo caminar en los comercios, yo iba de, de shopping, ¿y cuál shopping? Yo no se pudo comprar nada porque la gente, me, entraba yo a las tiendas y me jalaban para darme regalos en las tiendas y, ay, era como, fue como un sueño para mí. Público muy agradecido que porque siguen escribiendo cartas, sí, siguen mandando fecha. cartas, un público regalitos, maravilloso, sí. regalos y todo. Y pues los italianos que... también. Los italianos también, también. son muy agradecidos. En España este, inauguraron el canal. Orja. El canal, el, en España nada más creo que el canal empezaba de 3 a 10 de la noche. Ajá. No tenían más que un solo canal. Sí. Y se inauguró el horario matutino con los ricos también lloran. Sí.
Verónica Atti fue recibida por una multitud de admiradores. En 1985, Castro fue invitada a Italia para protagonizar primera telenovela nacional, Felicità, dove sei? Felicidad, donde estás, en español. A raíz de la popularidad de los ricos, la telenovela de 1975 Barata de Primavera también se emitió en Italia, donde Verónica era la antagonista. El nombre de su heroína, Karina, fue cambiado a Marina, y el título de la telenovela también fue cambiado a Ai Grandi Magazzini, a los grandes almacenes, al mismo tiempo que la nueva entrada fue introducida. Por cierto, tanto la versión original como la italiana contienen la composición L'Incontro del compositor italiano Gianni Marchetti. Escribió esta música para la película Il Sole nella Pelle, realizada en 1971 con Ornella Muti en el papel principal. En noviembre de 1987, Rosa Salvaje, Rosa Selvaggia en italiano, comenzó en Italia y los índices de audiencia volvieron a batir todos los récords. Otra telenovela protagonizada por Verónica Castro, la argentina Yolanda Luján, rebautizada como El secreto de Yolanda, se ha convertido en un culto en Italia. El estreno tuvo lugar en 1987, luego varios canales repitieron la historia de Yolanda cuatro veces. Conoce a la actriz de doblaje italiana Silvia Pepitoni, la voz oficial de Verónica en Italia. Prestó su voz a casi todas las telenovelas de Castro transmitidas en Italia. Los ricos también lloran. Barata de primavera. Derecho de nacer. Verónica el rostro de amor. Mi pequeña soledad y Valentina. Lo que sí me gustaba mucho era, en italiano se oye muy, muy padre y son muy buenos. Las gentes que, que hacen el doblaje en Italia son excelentes. De gozo y de paz. Ángel. Castro protagonizó una película, Angelino y el Papa, donde la actriz mexicana participó junto al Papa Juan Pablo II. Bueno. A través de las décadas, los ricos también lloran, ha demostrado que las historias de amor, pérdida y triunfo son universales. Una adaptación italiana refleja un pedazo de su cultura, creando un mosaico de narrativas que resuenan con audiencias globales. Este viaje a través del éxito de Vero en Italia nos enseña más que la historia de una telenovela. Nos muestra el poder del arte para unirnos, sin importar nuestras diferencias. Bueno, son arribata. Bacione per conto italiano. Sí, 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 ok. Va bene. Bacione anche per me. No, perché Casvero si pensa in italiano anch'io. <ride> Dunque, allora, attenzione al primo perché. Perché, nonostante il grande successo che hai nei paesi dell'America Latina, vieni a fare telenovelas in Italia? Il successo di che cosa? Della telenovela in Italia? No. Vengo a farla qua? No, perché, nonostante il grande successo che hai nei paesi dell'America Latina, vieni a fare telenovelas in Italia? Eh beh, qua mi hanno chiamato per farla qua. Eh, yo pensaba que esta telenovela eh, no funcionaba ni en Italia. Y poi ha funcionado bien, me han llamado y yo... Ah, tú vienes porque te han llamado. Soy enamorada de Italia y yo vengo volentieri, me piace, me piacerebbe anche vivir aquí. Ah, no, capito, en vez de no vivir aquí. No, vivo en México. Tú vienes a lutar, chao. Gracias por acompañarnos en esta exploración cultural. Recuerda suscribirte para más historias que conectan mundos y dar un like a este video si te gustó. en el próximo capítulo. La fiebre brasileña. Telenovela Os Ricos También Choram, que marcó la historia de las telenovelas brasileñas, producida por SBT en 2005. ¿Qué atirá? ¡Atira! ¡Fuera!
das minhas terras. Mariana foi expulsa do lugar onde nasceu. Mariana Teixeira é filha do nosso coronel Evaristo. Ela não vai colocar a mão em um tostão dessa herança. Um tostão. Estén atentos.